വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നമ്മുടെ തേക്കടി ട്രിപ്പിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇത് സോ ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് അപ്പം എന്താ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തസ്കർ കഫേയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പ്രവീൺജയനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം യെസ് അപ്പം എന്താ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ നേച്ചർ വാക്ക് മിസ്സായി ബിക്കോസ് ബി വോക്ക് അപ്പ് ലേറ്റ് ആസ് സെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്ലാൻ ഞങ്ങളത് കളരിപ്പയിട്ട് കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സോ ഇവ സോ സാഡ് ബിക്കോസ് അതൊക്കെ കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ മതിയല്ലോ സോ ഇവ സാഡ് സോ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേണ്ട തേക്കടിയിലുള്ള സ്പൈസ് പ്ലാന്റേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തതും ചേച്ചി ആയിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ റീജ 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 ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ ഗൈഡൻസും തരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റീജ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും അതിന്റെ മെഡിസിനൽ ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എന്റെ പേര് നീലക്കോട് വേലി എന്ന് പറയും സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ഇത് സമൂലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവാംഗ തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ക് പെയിന് വേണ്ടിട്ട് വാദം കൊല്ലി വാദം കൊല്ലിയുടെ കൂടെ വാദഹാരി കരിനൊച്ചി കരിഞ്ചട്ട പെരണ്ടയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രപഞ്ചന വിമർദ്ദനം എന്നുള്ള ഓയില് അത് മുട്ടുവേദന ജോയിന്റ്സ് പെയിന് ആർത്തറൈറ്റിക്ക് വാദ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം മുട്ടു തേയ്മാനും ലിഗമെന്റ് പോലുള്ള കംപ്ലയിൻസിനൊക്കെ ഇതിന്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ശതാവരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീപ്പർ ആണ് ഇവിടെ തോൺ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേരാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശതാവരി ഗുണം എന്നൊരു മെഡിസിൻ ലേഡീസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും നല്ലതാണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് അത് ചേർന്നുള്ള പെയിന് യൂട്രീൻ ഞെഞ്ചസ് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഐസ് വൈ ഡിസ്ചാർജ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് ഇത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലേഡീസ് വയാഗ്ര അവരുടെ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ശതാവരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരാണുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ താഴോട്ട് പോകുന്ന വേര് ഇത് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന വേര് ഇതിന് ചരമാണ് പറയുക ഈ ചരത്തിലാണ് ഇലയ്ക്ക ഉണ്ടാവുക അതേ ഫ്ലവർ വരും അതിന് ശേഷമാണ് സീഡ് ഓരോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവും ഏലക്കാക്കി ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് രാമനാമ തുളസി എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടെ പറയാം ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ വലിയ ഇലകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഇലകളുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു സിക്സ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചെറിയ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൂമ്പി അടയാറുണ്ട് തനിയെ ചെയ്യും അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യും യെസ് ഡാൻസ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്നത് സദാ രാമന എപ്പോഴും രാമനെ സേവിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാമനാമൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ല സദാ രാമനെ സേവിച്ചത് ഹനുമാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ തുളസി എന്ന് പറയാം ഇത് ലോഡ് ശിവ മഹാദേവന്റെ കണ്ണായിട്ടാണ് ഇവര് കാണുന്നത് 
അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മുടെ റോണി ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള ആ കാറ് ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ കൂടെ അടിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി അതിന് നേരെ ഉള്ള അതിന്റെ മുകളില് കണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടിലെത്തി ഒരു ചെറിയ കട ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വേഗം ഒരു പച്ച മാങ്ങ നോക്കിയെടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേച്ചി അത് അരിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ്ട് ആ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയി അവിടെ പിന്നെയും കുറച്ച് ആനക്കൂട്ടൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇവിടെ വെട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായപ്പം ചേട്ടൻ പതുക്കെ എന്നെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ യുക്തി കാരണം ഇനി ഇന്ന ഫോണും താഴെ പോവും കൂടാതെ ഞാനും താഴെ പോവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വീ തന്നെ നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ചില് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ നല്ല ഗ്രിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാനും കയറാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചില് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തോന്നി ചേട്ടൻ ചീപ്പൊക്കെ കഴിക്കും നല്ല റെഡി ആക്കി വെച്ചു ഞങ്ങൾ 
അവിടുന്ന് വേറെ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയി അവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവരിവിടെ നടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കത്ത സ്റ്റാമിന ആയിട്ടോ ഇത്രയും നടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തുക ആസ്വദിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത് സാധാ ഒരു ജീപ്പ് ആ വഴി നമ്മൾ കയറ്റി അതേ വഴി തന്നെ കയറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ റോണി ചേട്ടൻ കുറച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ ആ ജീപ്പ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറ്റി അങ്ങനെ ഈ നേച്ചർ വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ചെറിയ പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സ്നാക്സ് ചൂടി നൂഡിൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കുറച്ച് അഡ്വൈസും തരുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ നമ്മളെ റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീ പ്ലാന്റേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി വൺ തേർട്ടി ആകുന്നുണ്ട് ടോ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ അട്ടിയപ്പൊളി ജീപ്പ് അട്ടിയപ്പൊളി ജീപ്പ് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ വന്നു നമ്മുടെ റോണി ചേട്ടൻ റോണി ചേട്ടാ എത്ര വർഷമാണ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ചേട്ടൻ രണ്ടാമത്തെ ജീപ്പ് സ്വന്തം ജീപ്പാണ് ചേട്ടൻ അച്ഛൻ അമ്മ വൈഫ് ഒരു മോന് പിന്നെ ഈ ജീപ്പ് അടിപൊളി ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയത് ചേട്ടൻ്റെ കഴിവാണ് ഇത് ചേട്ടൻ സ്വന്തം ജീപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം നേരത്തെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത്രയും നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ സാധാ ജീപ്പിൽ കയറി പോയി പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റബിൾ ആകും പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും എടുക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ജീപ്പ് ആകെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നല്ല സേഫ് ഡ്രൈവായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഡ്രൈവായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം എൻജോയ് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഓരോ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ നിർത്തി ചേട്ടൻ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വന്നു അപ്പം ചേട്ടൻ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നമ്മളെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ദൂരെ കൊണ്ടുവന്നു നല്ല ഹാപ്പി റൈഡ് ആയിരുന്നു സേഫ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഞാനും ചേച്ചിയും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ചേച്ചി ചേട്ടാ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും വേറൊരു ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ബിക്കോസ് അതും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ വിൽ ബി ടു ലെങ്തി സോ ടിൽ ദൻ ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റേ ജിയോൺ തരാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്